हरिओम ओम मन सामर्थ्य दाता स्नेह आहे नम मी महेश सिंह वालावलकर राहणार कोल्हा पश्चिम मुंबई कोल्हा उपासना सेंटर कोल्हा पश्चिम मी सद्गुरु बापूंकडे एकोणीसशे नव्याण्णवपासून गणेश यापासून आहोत जन्म जन्म का नाता है तेरा मेरा याद रहा प्रभू मै भूला बिसरा ह्या जन्मात मी गणेश यात एकोणीसशे नव्याण्णवपासून आलो आहे त्याच्यानंतर एकोणीसशे नव्याण्णवपासून ते आज मी तिपर्यंत मला आयुष्यात खूप काय अनुभव आले प्रत्येक संकटात माझा बापू माझ्याबरोबर राहिला माझे दादा माझ्याबरोबर राहिले मला शारीरिक माझ्या कुटुंबावर शारीरिक काही संकटं आली की नोकरीमध्ये काही संकटं आली ह्या प्रत्येक वेळेला मी दादांकडे यायचो दादांचा सल्ला घेऊन पुढे जायचो आणि प्रत्येक संकटामधून मला मार्ग मिळत होता त्यामध्ये काही वडिलांच्या आजारातून मार्ग मिळाले नोकरीविषयीच निघाली अशाच चालत 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 प्रवास माझा चाललेलाच होता आत्ताचा मी तुम्हाला एक अनुभव जो शेअर शेअर करतो माझं प्रत्येक नोकरी ही बापू कृपेने चालली आहे बापूच्याच विश्वासाने मी जाणू शिक्षण फक्त बी कॉम बी कॉमनंतर डिप्लोमे इन फिनान्शियल मॅनेजमेंट करणं अशा ह्याच्यात माझा एकवीस वर्षाचा अनुभव लास्ट एकवीस वर्षाच्या अनुभवामध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशनसारखा स्ट्रॉंग अनुभव म्हणजे रिलायन्स कम्युनिकेशनमध्ये ते कॉर्पोरेट अकाउंट्समध्ये जिथे फक्त चार्टर्ड असतात चार्टर्डशिवाय तिथे एंट्री नाही अशा ह्याच्यामध्ये मी एक बी कॉम काम करत होतो आणि ते पण एका चांगल्या उद्यावर चांगल्या पद्धतीनं मोठ्या टॉप लेवलच्या व्यक्तींबरोबर मी बसून काम करत होतो त्यांचं डिसिजन माझे ओपिनियन शेअर्स होत होते हे फक्त जिथे कोणा कुठल्याही बी कॉमने एंट्री होती असा बी कॉम फक्त आणि फक्त बापूंच्या कृपेमुळे चालू ट्रिमंडस एक्सपिरियन्स प्रत्येक फिल्म ह्या एकवीस वर्षाच्या विश प्र अनुभवानंतर मी म्हटलं आता आपण कुठेतरी आपल्याला पुढू काढण्यासाठी स्वतःची कॅपॅसिटी सांगण्यासाठी दुसरीकडे नोकरी करू अशा यांनी मी एक आय टी कंपनी जॉईन केली जानेवारी दोन हजार सतरा परंतु हाच माझा एक टर्निंग पॉईंट आला मी प्रत्येक कुठलाही डिसिजन घ्यायचं तो परमपूजा दादांच्या अनुमतीशिवाय घेत नव्हतं सल्ल्याशिवाय घेत नव्हतं परंतु हा सल्ला मी घेतला नव्हता आणि मी नोकरी जॉईन केली नोकरी जॉईन केल्यानंतर तिथे मला जाणवलं खूप त्रास झाला आपल्या बापू बघताना कुठे काही असं इकडचं तिकडे तिकडचं जाय किंवा पॉलिटिकल एन्व्हायरमेंट जमतच नाही आणि ते मलाही जमलं नाही आणि जमणारी नव्हतं आणि जमलं ते मी करणार नव्हतो आपण आपलं काम बरं आहे परंतु त्याच्या ह्याच्यामध्ये माझा नाहक बळी गेला मला खूप त्रास होता मानसिक आणि शारीरिक मी कशातही एक वर्ष काढलं म माझ्या अंडर असिस्टन्स होते मी हा प्रवास सुरू करत केला पण माझा जो एक्सपिरियन्स ज्या एक्सपिरियन्सच्या बळावर आणि ज्या कॉन्फिडन्सवर मी कंपनी चेंज केलेली तो कॉन्फिडन्स माझा टोटल लूज झाला मग माझ्या असिस्टन्स किंवा बाकीच्या स्टाफला कळत होतं की याची काय कॅपॅसिटी पण ती कॅपॅसिटी मी प्रूव्ह करू शकत नव्हतं कारण ज्या पद्धतीने मला सुपिरियरकडनं फीडबॅक्स येत होते आणि मी कुठेतरी स्वतःला सरेंडर केलं की महेश नाही आता जमत नाही जमत नाही जमत ह्या ह्याच्यामध्ये मी एक वर्ष काढलं एक जानेवारी दोन हजार अठराची घटना असंच मला सकाळी सकाळी माझ्या असिस्टंटच्या घरून त्याच्या मेसेजचा फोन आला आणि त्यांनी मला विचारलं की महेश बोला का ऑफिस मी रामची पत्नी बोलते ऑफिसमध्ये काही त्रास आहे काय मी बोललो का काय झालं नाही राम सकाळी घरातून निघाले ते दोन वेळा पेशू दोन पडले वगैरे चक्कर आली मी बोललो आता हे खूप होत आहे कारण त्यांना काय झालं तर मी काही सहन करू शकत नाही कारण मी त्याचं इमिडिएट सुपिलं काही कारण नसतं मी घरी सांगितलं की आता हे अति झालं आहे मी आज नोकरी सोडणार घरच्यांनी सुद्धा मला ओका दिला प्रत्येक डिसिजन परमपूज्य सूचीदादांच्या अनुमतीने घेणारा मी यावेळेला घेतलं नाही कारण मला मनात कुठेतरी खात हे होती की दादा सांगतील नोकरी सोडू नकोस होतं म्हणजे टू बी ऑनेस्ट पण मला खरंच जमत नव्हतं बापूंचं आणि दादांच्या विश्व त्यावर न सांगता घेतलेले मी डिसिजन सकाळी सकाळी ऑफिसला गेलो आणि रिझाईन दिला एक कॉन्फिडन्स होता आणि तेवढा सोर्स पण होते की मला दोन महिन्या दोन महिन्याच्या नोटीस पेमध्ये मला नोकरी मिळेल खूप प्रयत्न केले पण कुठून कॉन्क्रीट सोल्युशन्स येत नव्हते दादांकडे गेलं सुद्धा नव्हतं आणि जायची हिंमत होत नव्हती कारण मला माहिती होतं दादा काय बोलला एक महिना गेला बोलू मग नंतर घरी पण सांगितलं आता दादांशिवाय पर्याय नाही फेब्रुवारीमध्ये फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवत फेब्रुवारी दोन हजार अठरामध्ये दादांकडे गेलो दादा आतमध्ये गेले गेले बोललो दादा नोकरीमध्ये खूप त्रास आहे मी पुढे काय बोलण्याच्या आतच दादा बोलले बाळ सो नोकरी सांभाळ सोडू नको मी बोललो दादा पण ऑलरेडी सोडले दादाने असं केलं माझ्यामुळे ते दादांना झालेलं दुःख मला खरंच बघवलं नाही की माझ्यामुळे माझ्या बापूला माझ्या दादांना दुःख झालं दादा बोलले हरकत नाही 
दादाजी मेरा उपासना के लिए संगित गुरुक्षेत्र बारह वे बोल आ खाली जाने गुरुक्षेत्र मेरा नमस्कार मैं तो खाली आलो गुरुक्षेत्र में आईला पूर्णपने सरेंडर जाए पूर्णपने मी शरण्य पत्कार आई मज़ा चुकल अल का ही जाए पाजे ने खरच हो मैं कभी न डना कभी का आता मजी खरच कैपैसिटी ने मैं घ संभा माला तो माला कश दे मजा कुटुंबा माला नौकरी दी आई तैयारी चाल लास्ट मोमेंट पर नोटिस पे प्रमाण मज़ा दोन मार्च हा लास्ट होता मैं लास्ट मोमेंट पर प्रयत्न करो तो इन बिट्वीन मैं मजे ऑफिस मजे एच आर पे कि नौकरी नशेल तो रिजाइन रिटर्न घे रिजाइन रिटर्न घे पर मज़ा कॉन्फिडन्स और आत्मविश्वास मेल 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 ये मैं चाल परंतु लास्ट मोमेंट पर नहीं मेरी नौकरी आ मग यार होता तो होली पूर्णिमे सर पर वर्षा तो पहला सन दुसर दिवसी मजे मज़ा आज लास्ट दिवस है दुसर दिवसी होली मैं तिथे कुछ तरी थो कि नहीं आता होली है अपने प्रत्येक गोष बापू ने शिकवली सगे एक 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 गोष इतने मैं संगत कि मैं सुंदरकंडा अनुभव घ सुंदरकंडा बापू ने जस संग सुंदरकंड बापू ने अपने समझू दिल कि हनुमंता का कार्य कराए होता श्रीरामाच कार्य कराए होता कुछ ही कमतरता घया तो बैकअप घया तो कारण का तो प्रभु रामचंद्राच कार्य कराए अशाला मी का मी सुंदरकंडा बेज घ कि नहीं माला मज़ा घर महत्वाच् माला म उद्या नौकरी न सेल तो मज़ा कुटुंब चलना नहीं माला मजे सुंदरकंडा ने शिकव मैं मज़ा कमतरतापना घर मैं मज़ा कमीपना घर मैं मज़ा रेजिग्नेशन रिटर्न घादा ने संगित प्रमाण उपासना सुरू होती आता थोड़ास जरा चित्र बदल कारण का तो मैं रिजाइन रिटर्न घर परिस्थिति उलटी जाए कारण मैं पाजे तस वाकल गए नको नको तो ऐकत हो तो जे ऐकने सोड़ गया मी काम न डग बगना काम करना तो तसा खूब बापूं आशीर्वाद खूब एक्सपीरियन्स तो कॉन्फिडन्स है मज़ा तो अहंकार नहीं पा कॉन्फिडन्स है कि मैं करेल करना पर हा अहंकार सग हा कॉन्फिडन्स सगा संपला खूब अपमान सहन किया अपमा गपचू गपचू तो सुंदरकंडा चाहे बेस व गप्प रहा गप्प रहा गप्प आ दादा का शब्द होल सग पुनः एकदा तीन से चार महीने तक दादाक गलो गणपति श्रावणा दादा नौकर दादा बोलो उपासना सुरू ठे बस दादाजी का शब्द होना मजा मोटा आई सर मोटा आईला जाए तो गुरुक्षेत्र में संगा मज़ा नवस पूर्ण करूँ घे मज़ा नवस पूर्ण करूँ घे दर रोज दर रोज लड़ाई खूब वे सका सका घर बाहर पड़ता स्वतः लोग वही बोलते कि मैं का अस के का ही नौकरी मैं कुटे होता नहीं कुटे आलो परंतु मैं मज़ा उपासना दादा ने संगित उपासना कंटिन्ू सुरू के लिए मधे दोन तीन इंटरव्यूज पालू होते पर तो कॉन्क्रीट कुटुन ही होत ना शेवटी दादाजी का शब्द तो बापूं का शब्द है तो मजा आई का शब्द तो मज़ा गुरु गुरुक्षेत्र महत्म्य माला नौकर आई हिपन नौकर सग बापू ने सग जीवन दिल को कसा क्या मजा भावाच का ही नाध्यम एक व्यक्ति समोर आई हि व्यक्ति ती बल रिलायन्स मध्य रिलायन्स रिटर्न मदली भावला संगल कि अभी व्यक्ति होती आई हो मैं बोला अरे अच्छे रिलायन्स मे खूब आता का ही होना नहीं परंतु अजु थोड़ी इन्फॉर्मेशन काड़ीन वाटल कि हि व्यक्ति खूब महत्व मोटा उद्यावर है तो बेसिस फॉलोअप के काम इमिडिएट जा सग बापू ने जीवन आलो को का ही का ही महति नहीं समोर आल ओके सग इंटरव्यू जा सोलह ऑक्टोबर दोन हजार अठारह इंटरव्यू जा बाकी प्रोसेस खूब डिले जा बापू की इच्छा ज्यादा दिवसी जी होना ती हो मज़ा आज आज दिनांक डिसेंबर दोन हजार अठरा आज तेवीस तारीख आज मजाक एक नौकरी हाथ है मैं रिजाइन दिल है ज्यादा एक कंपनीत आठवीस तारखेला मैं रिलायन्स रिटेल मदे ऐज अ मैनेजर बजेट एंड एम एस मजे मी कु हो तो बापू ने मैं एक स्टेप फुड़े नीलो मैं डेप्यूटी मैनेजर का मैं मैनेजर के बस आता ठरवल आता रिटायरमेंट पर फ्त नहीं फ्त बापू सच कृपे दिवस काड़ाए गुरुक्षेत्र ने के गुरुक्षेत्र के नवस आई ने तो नवस मजाक पूरू कर मजा गुरुक्षेत्र महत्म तुम्हारा संगाच सुची दादा महत्म सुची दादाज शब्द हा बापू का शब्द दादा ने संगित होना होना हरिओम श्रीराम अंबद्ने ना तो समझना